Eh, hello, hello, hola, hola, con Ichuga. Bienvenidos al directo de esta tarde una vez más. Bienvenidos a las cosas del espacio donde espacio. Gente que estáis aquí en Twitch, bienvenidos de nuevo. Gente que veáis esto en YouTube. Vamos a hacer la build eh, del fiteo de la Sidewinder. Eh, de la, la primera Gizramuse. Gizramuse, ¿cómo era esto? Gizramuse Semuasco, que lo hemos llamado. La primera nave del Gimbal Short Range Multicanon Series o, en español, serie de multicanones asistidos a corto alcance. Lleva el nombre de las dos, Gizramuse, Gimbal Short Tal, etc. Semuasco, serie de multicanones asistidos a corto alcance. La primera de la de la, la primera de esa serie, ¿vale? Vamos a hacer todas las naves con multicañones eh, para combatir, ¿vale? Para combatir, para poder hacer zona de conflicto, eh, matar piratas, no sé qué. ¿Por qué con multicañones? Porque es la forma más fácil jugar con asistidos, es la forma más fácil, es la forma en la que puedes aprender a maniobrar, etcétera, etcétera. Así que bueno. Mm. Vamos a... Esta es la primera, ya os digo, la he estado probando en zona de conflicto. Hemos matado Vultures, hemos matado naves pequeñitas, hemos matado alguna Imperial eh, Clipper. Pero vamos, evidentemente no le disparéis con dos multicañones a una anaconda esperando matarla desde cero porque probablemente lo tenéis jodido, ¿eh? ya os digo. Pero al final, pues eso, eh, si te pegas con naves de tu propio tamaño, desde luego la nave es hiper manejable. Es súper divertida, yo me lo he pasado teta este rato. Así que nada, os enseño la build y ya los que la vayáis a montar, pues ya me, ya me contaréis en los comentarios. Me comentáis, que son comentarios, no preguntarios, como os digo siempre. Eh... En los comentarios me comentáis si os ha molado, si la habéis probado, si os vais a hacer una, si no, eh, si estáis esperando alguna, ya os digo, creo que vamos a ir en orden y voy a ir haciendo, este es un poco era el proyecto para este verano, al final se retrasó un poco con la salida de la Type H y hecho y eso, pero, pero estamos en ello, así que empezamos esta Sidewinder que hace poco antes e hicimos la review de la nave, así que no creo que haya, haga falta hacerle mucha más review. Pero bueno, básicamente ya sabéis, este, este trocito de, de metal, esta cajita cuadrada con sus trasters en las punticas que, se, que los tiene súper bien situados para maniobrar de puta madre, esos dos motores ahí detrás, eh, la salida de, de los de los la, la cabina esta, lo de coger los, los materiales, el cargo ahí detrás, ahí abajo, la cabina más o menos centrada, o sea, ya sabéis, es una nave de, de, las, que, de las que giran con centrada, se parece, se parece mucho más eh, Guirramuse. Se muasco uno. Ay, espera. Tú, coño. Ya empezamos. Dizamos ese muasco uno. Ahí está. ¿Vale? Así que, eh, ¿qué hemos equipado aquí? Pues básicamente, como os dije, van a ser multicañones Railguns. Las que tengan demasiados multicañones van a llevar Railguns. Está ido bien con los multicañones solo. ¿Qué puedo decir? Que le hice una Railgun de nivel 1. Le hice una Railgun para cortar los escudos, pero no me ha hecho falta. O sea, no, no. La iba a hacer el cambio para probarla, pero me ha ido bien con los multicañones. Lo que sí que debo decir, que yo haría un cambio. Ahora lo veréis el porqué. Ahora veréis el porqué. Pero vamos a empezar con las armas, que son evidentemente esos multicañones ingenizados a corto alcance. Eh, destructor de corto alcance, que esto es lo que nos sube hasta un eh, bueno en el caso de los ah bueno claro es que está con el este está con el choque térmico que nos quita daño hasta un 75% de daño vale yo lo que cambiaría básicamente y que es lo que se estaba diciendo antes pondría uno con corrosivo uno con proyectil corrosivo sabéis que el proyectil corrosivo lo que hace es que te quita balas tienes menos balas eh, balas eh, en, el, en el cargador en la munición máxima perdón en vez de 2000 tienes 1600 pero eh, te añade un debufo cuando le golpeas con esta con este arma, con un arma con este debufo al casco, le, al casco de una nave, le, le, pone, le pone un debuff que todos los disparos que entren después que ese le van a hacer un 25% más de daño. No recuerdo cuánto tiempo está el debuff, pero siempre mola llevar un arma con, con este... Cuando vas a explotar naves, siempre mola llevar un arma con el proyectil corrosivo, ¿vale? A esta le puse el Thermal Shock o choque térmico, que lo llamáis en, en español, eh, para ver si le generábamos el suficiente calor, pero para mi gusto ha sido un error. Yo le pondría el más 5 de daño a esta. O sea, más 3% de daño, lo que sea, el... Se llama Oversize en, en, en inglés, pero en español no sé cómo se llama. El que aumenta más daño de, de térmico. Yo le pondría eso en la Sidewinder, ¿eh? ya os digo. De hecho, si algún día la volvemos a mover, se lo cambiaré. En anclajes de apoyo, evidentemente, lo que hemos puesto son, como siempre os digo, los dos primeros boosters de escudo. 
los dos primeros potenciadores de escudo siempre van ingenializados a más resistencias. En este caso, eh, potenciador de escudo de resistencia aumentada, se llama esto. O sea, que os suba todas las resistencias. Eh, y, en, eh, y le pusimos... Eh, como, como experimental le pusimos bloqueo térmico porque, se, porque le subía un poquito más la, la resistencia al térmico y no nos afectaba demasiado en nada más entonces ya os digo, pues por tener un poco más de resistencia al térmico y que las resistencias estén un poco más equilibradas recordad siempre que las armas térmicas eh, tiran el escudo antes porque el escudo tiene resistencia negativa al térmico no porque las armas térmicas estén hechas para tirar escudos vale es por eso entonces, si, si le ingenieras el escudo para que esa resistencia negativa ya sea positiva, las armas térmicas, como norma, matan menos que las armas normales. Hacen menos daño los lásers, matan menos que las armas cinéticas, hacen menos daño base y hacen menos daño base que las armas, que las armas eh, explosivas. Entonces, por eso el escudo tampoco hace falta que tenga más térmico que otra cosa. Hace falta que tenga el térmico en positivo. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo se os queda en 40 cinético, 30 térmico y, y 60 explosivo, está correcto, porque el cinético hace mucho más daño que el térmico y el explosivo hace muchísimo más daño que el térmico. Entonces, lo único que necesitáis es levantar ese negativo para que el, el escudo ya te aguante el térmico. No hace falta que las tres estén igual, ¿sabéis? Porque técnicamente el explosivo va a seguir haciendo más daño que el térmico y el, y el cinético va a seguir haciendo más daño que el explosivo, siempre. Además, normalmente las armas cinéticas las podemos ingenierizar a más daño, aunque no suba el calor, porque no nos afecta demasiado. Pero sin embargo, las armas térmicas disparan con la potencia de nuestro distribuidor, o sea, lo que hacen es gastar distribuidor a saco. Si encima les ponemos ingenierizaciones, rollo corto alcance o rollo sobrecargado, ¿para qué? Eh, hagan mucho, hagan más daño Primera, nunca van a alcanzar a un arma cinética Porque el arma cinética gasta balas Y hace más daño, es lo que hay Pero nunca van a hacer tanto daño como esa Porque de base tienen menos daño eh, Y además nos van a fundir El distribuidor en 0, y mientras más dos nos Una vez que el distribuidor baja De la mitad de De, de, de cantidad de, de energía, ¿vale? Empieza a calentarse mucho más la nave entonces las vais a freír las, naves, las armas. No van a disparar nada de rato, no vas a poder mantener el fuego sostenido. Y, o sea, al final, el resumen es que encima las armas eh, térmicas normalmente las ingenierizamos a eficiente, que como mucho le subimos un 25% de daño en comparación del 75% que podemos subirle, o el 80% que podemos subirle a las, a las armas cinéticas. Ergo, las armas térmicas siempre van a hacer menos daño. No hace falta subir el térmico por encima de los demás. ¿vale? Los láser no matan más al escudo. Lo matan más porque tiene la resistencia en negativo, pero después de los ingenieros normalmente no se suele quedar en negativo pero aún así, lo que hacemos, pues bueno porque la, las otras que había eh, las otras que hay, que es la de subir, por ejemplo la, la cantidad de escudo, nos baja las resistencias normales y nos conviene más resistencias que, que escudo, en el caso de cuando llevamos pocos pocos potenciadores, ¿vale? sabéis que siempre os lo explico todo, ¿vale? si se os hace bola, yo lo siento, pero lo voy a explicar igual eh, vamos a internos principales. Eh, le hemos puesto la armadura reactiva, misma razón, ¿vale? Eh, la armadura reactiva es más cara porque es mejor. Si alguien piensa que es mejor la, la otra porque tiene resistencia térmico, es que volvemos a más. No sé qué miedo le tenéis a algunos a las armas térmicas. Eh, dos resistencias en positivo es mejor que dos en negativo, ya está. O sea, esta es mejor. Tiene más. Tiene, al, al sumar los positivos, acaba teniendo más resistencia que, que las otras, ¿no? Entonces es mejor, ya está, no hay más vuelta de hoja. En el caso de la armadura es más difícil lo de dejar más altas las, las, las resistencias eh, cinética y explosiva que la otra. Es más difícil porque a la hora de equilibrarlas es más raro, ¿vale? Tienes que meterle muchos, muchos, muchos de estos, muchos... No me preguntéis por qué, pero es así. Bueno, vamos por partes. En realidad podríamos ingenierizar los, los refuerzos de casco eh, también con la, solo la experimental, pero claro, que entonces perdemos una cantidad de armadura brutal. Y al final también lo que nos conviene es la cantidad de armadura efectiva, ¿sabéis? Es una historia esto. Núcleo de energía, el 2A, he ingenierizado. Bueno, en este caso yo lo he ingenierizado sobrecargado y con difusión térmica. Me sobraba energía. Pero si os vais a hacer la nave con más armas, igual lo ponéis en monstruoso o como se llame. No sé cómo se llama en... En español, eh, el que os da más energía todavía, ¿vale? Yo le he puesto difusión térmica porque sobraba energía con esto. Y además, eh, llevamos los motores que se compran en ingenieros, ¿vale? Este motor 2A existe, el, 3, el 2A y el 3A. Es un motor más rápido, ¿vale? Que se compra en ingenieros. Es un motor que tiene un multiplicador óptimo brutal, ¿vale? Que se compra en ingenieros. Se compra en Felicity Farsit y en Palin, en este caso. O sea, en Arke y en... 
Deciat era el sistema de Felicity. Vale, solo se puede comprar ahí. Vale, entonces, este motor, una vez ingenierizado, hace que algunas naves, no todas, porque por ejemplo, el Imperial Courier corre más con el 3A que con el, que con el motor este. Es una cuestión de las masas óptimas y las cosas, ¿vale? Este motor lo que tiene mejor es que en naves con muy poca diferencia entre masa óptima y tal, corre más. No sé, algo, algo así había. El rollo es que a esa nave, cuando le pones el motor eh, modificado este... Se llama propulsor de rendimiento mejorado esto, ¿vale? Cuando le pones este, eh, corre menos. Entonces, cuando vayáis a ponerle este motor a una nave, comparar la eficiencia del motor con el motor normal. O sea, cuando le pones el 3, por ejemplo, yo qué sé, le coges a una Eagle y le pones el 2A, que no sé si lleva el 2 o el 3, le pones el 2A, mira a ver qué tiene con el 2A y luego equipa este a ver qué tiene con este. Porque ya os digo que puede ser que vaya mejor con el otro. Yo no las he probado todas. Pero como os voy a hacer la guía de todas, las voy a probar y os iré comentando, ¿vale? Vamos a montar todas las naves del juego con esta build, ¿vale? Con este, con este estilo de build. En este caso está ingenierizado motor sucio, motor de arrastre. Lo que queremos es que la nave corra y sea manejable de la hostia. Y lo es. O sea, de hecho, eh, los que están viendo aquí el directo ahora mismo, estamos a día... Eh, 25 de agosto de 2024 Si queréis ver el directo del 25 de agosto de 2024 en YouTube Podéis ver la nave combatir Y podéis ver cómo se mueve ¿Vale? o sea, Estamos todo el rato pa, 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 de un lado para otro Está súper guay, vamos Sin ni siquiera usar el boost O sea, está súper guay eh, Motor de distorsión Yo le he puesto el 2A por ponerlo Podríamos poner el 2D que pesa menos Porque tampoco nos hace mucha falta Pero en mi, en mi, en mi cuadro de las cosas Para poder ingenierizar estas naves más rápido Lo que pensé es en ponerles, eh, ocupar un módulo solo, ¿vale? Un módulo con un eh, fuel scoop, eh, con un co el colector de combustible y, y saltar con ellas para ingenierizarlas, o sea, llevarlas a los ingenieros de ya, ya, ya. Después queréis cambiar ese módulo por un interdictor, por ejemplo, podéis hacerlo. O será más útil el interdictor que el fuel scoop si solo lo utilizáis. Pero bueno, yo en principio las he dejado así, así puedo ir manejándome por ahí yendo a combatir de un sitio a otro. Entonces, en principio la voy a dejar así, ¿vale? Entonces, le he puesto el motor de distorsión blindado porque quería bajar la temperatura porque sabía que con el motor este se iba a calentar como Dios. De hecho, cuando estamos reco recolectando combustible, pf, es horrible esta nave. Pero bueno, entonces lo he puesto blindado porque tiene menos, menos temperatura y le he puesto difusión térmica. Salta como 16 o así y me sobraba para ir de un sistema a otro. En los siguientes modelos no sé qué le pondré. Si la nave no se calienta tanto, quizá le, pondramos, le pongamos... Más alto, ¿vale? Para al final lo mismo, lo que os digo, poder pues ir de sistema en sistema combatiendo en un momento dado. Soporte vital lo he puesto en Day, no lo he aligerado porque ya tiene una masa de, de 0,50. O sea, es que menos que esto, se iba, ¿para qué gastar materiales en aligerar esto? ¿Vale? Lo he puesto en Day, que es el más ligero, pero no lo he aligerado más. O sea, si queréis gastar los materiales para aligerarlo, pero yo no lo he visto necesario. Porque además solo tiene una integridad de 36 y esta nave es fácil, que te peguen un misil y esa integridad de 36 se vaya a cero. Entonces, pues, imagínate si lo dejamos la integridad en 20 o 17 o algo así que se queda. Pues ya sería, sería mortal. El distribuidor de energía, el 1A, eh, ingenierizado que cargue más rápido, como siempre. El distribuidor de energía de carga mejorada y superconductor. ¿Vale? O sea, que cargue más rápido. Ya os digo, este distribuidor es bastante cagado y de hecho es lo que caga la nave realmente. Pero hemos ido bien, la verdad es que hemos combatido. Me lo he pasado teta. Se, sensores, lo mismo que el soporte vital. En D y no lo he aligerado porque ya os digo, es que qué más me da que tenga 0.10 de... Es que es un 0.40, sí, que a esta nave a lo mejor le sube uno de velocidad. Pero vamos, que es que no me iba a gastar los materiales para eso. ¿Queréis gastarlos? Hacerlo, ¿eh? no hay problema. Eh, escudo, como siempre, escudo entrelazado, eh, ingenizado a carga rápida y escudo reforzado, que nos suba a tope. Si os dais cuenta, una vez que lo reforzamos, la resistencia térmica se nos queda prácticamente en positivo. Está solo en menos 1,7, ¿vale? Entonces, después esto, equilibrarlo en la nave es muy fácil. Luego os enseño el resultado final, ¿vale? Y todo lo demás, menos el, el colector de combustible que le he puesto el 1A, que era el más pequeño que le podía poner, tener en cuenta que el colector de combustible no pesa. No va a afectar a nuestro combate. Sí que va a afectar que podríamos tener un poco más de armadura, pero ahora veréis la armadura que tiene la Sidewinder esta. Es una puta piedra, ¿eh? ya os lo digo. Eh... Luego le puse un paquete de refuerzo reforzado totalmente a térmico, ¿vale? Eh, no le puse el último refuerzo a térmico porque perdíamos muchas resistencias o no sé qué. No le puse el último. Solamente lo reforcé a térmico a 5 y ya está. Pero no le puse el experimental de térmico porque ya nos iba a subir mucho el térmico y nos iban a bajar las otras, no recuerdo. Pero no se lo puse, no, no nos convenía en ese caso. Entonces, ya te digo, porque luego el, el contrapunto era que iba a bajar más... Re, iba, le iba a bajar... Más cantidad de daño del que íbamos a parar, ¿sabéis? No, no recuerdo por qué iban los tiros, pero, pero 
al final íbamos a salir perdiendo, entonces lo dejé así, ¿vale? Esto nos hace que nuestra resistencia térmica original sea 40, vaya a coger 40 como base, ¿vale? Todos los demás, eh, enchapado profundo, que lo mismo es chapado profundo, eh, enchapado, yo no tengo claro si esto existe, la palabra, pero vale, supongo que sí, ¿eh? Enchapado profundo de experimental y refuerzo estructural de alta resistencia en todos los demás módulos que te quedan, estos tres. Con tres módulos y uno a térmico se queda bastante guay las resistencias. Tres módulos a reforzados y uno a térmico se quedan bastante interesantes. ¿Vale? ¿Os acordáis que hace unas guías dije igual no vuelvo a usar el térmico y tal? Eh, estoy comprobando con cuántos módulos y uno a térmico se nos quedan las resistencias guays en la armadura. Lo que mola de esto... Es que normalmente los NPCs cuando te bajan el escudo, y esto al final va a ser para matar NPCs, bueno, podéis usar la para PvP si queréis, ¿eh? ya os digo, no, no, supongo que, lo que, supongo que funciona, está ingenierizada para PvP, desde luego, ¿eh? pero, pero, pero no sé cómo va a funcionar, venga, eh, resistencia de escudo, el escudo se queda en 106, que si tenéis 4 pips en escudo, son 200... 60 y pico, 270 más o menos, ¿vale? Así que acordaos de esos 4 pips en escudos, que el escudo durará muchísimo más. Resistencia cinética 64%, el cinético te suele matar más. Eh, resistencia a escudo 70%, el escudo te suele matar más. Explosiva, perdón, te suele matar más. Y resistencia térmica al final, poniendo esos dos a resistencias y ya está, con ese 1,7 haber eh, levantado, se ha levantado el 30%. Es la mitad que la resistencia eh, cinética ya, pero es que el cinético hace el doble de daño. Entonces, está totalmente como tiene que estar. ¿Sabéis? Eh, este el blindaje, tenemos 1202, ya os digo, eh, aquí pues volvemos, aquí al final, mira, la térmica se queda por encima, incluso ingenierizando solo a térmico, e incluso igual podríais ingenierizar a térmico a 3 o así y sobraría, eh, ya os digo, y perderíamos menos resistencia cinética y menos explosiva, que casi nos molan más, igual podríais dejar el ter podríamos dejar el térmico a 3 o algo así, ya os digo, seguramente, seguramente molaría más, eh. probablemente, ya os digo. Probablemente, lo que pasa es que igual también tendría menos, menos blindaje Entonces no sé, al final es que lo fui subiendo y vi que al final lo que nos subía el blindaje Aunque nos bajaran un poco las otras resistencias Más o menos como siempre, las resistencias de la armadura se quedan en 40 todas O sea, cualquier cosa que nos dispare nos va a hacer un 40% menos de daño Evidentemente el cinético y el explosivo siguen haciendo más daño Y, y bueno, pues molaría más tener esas más altas Pero bueno, se queda así En un momento dado, si queréis no poner el térmico y poner otro a más refuerzo, eh, la térmica al final se os quedaría en un 20% más o menos y las otras se quedarían como un 10% más. Pero al final es lo que os digo, es que es 10% más de, de cinético y 10% más de explosivo versus perder un 20% en la otra, ¿sabéis lo que os quiero decir? Al final estamos ganando un 20% por perder un 20%, no sé, y al final pues mira, casi he preferido dejarlo equilibrado, ¿sabéis? Que se queden todas en 40, más o menos. Pero ya os digo que seguramente la otra elección es la correcta, ¿eh? seguramente, ya os digo. Pero bueno, ya os digo, nos han quitado el escudo dos veces en la zona de conflicto porque estábamos atacando una nave y nos perseguían dos y, y quitarse de encima dos naves mientras atacas a otra es complicado. Y en ese momento nos han bajado el escudo y aún así solo nos han dejado el 81%. Y los módulos se han quedado... De hecho, la he reparado la nave, ¿no? Siempre reparo al llegar. Siempre reparo. Pero bueno, el módulo más bajo se ha quedado el 80%. O sea, es que no nos han hecho nada. O sea, la nave es una puta piedra, ya os digo. O sea, una Sidewinder que es Sidewinder, que es difícil de golpear porque las, la, es muy pequeña y es muy manejable. Que te, que te estén disparando desde donde quieran con esos. Con, con, o sea, es que estás esquivando todo el rato. Eh, no sé, yo me lo he pasado teta con ella. Yo espero que os mole, ya os digo. ¿Qué ingenieros necesitamos para esta nave? Pues básicamente necesitamos a Palin, ya sabéis, los 5000 años luz en mi guía de ingenieros. Eh, mi guía de ingenieros, como siempre, podéis seguirla desde, 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 desde arriba abajo. Necesitamos a Palin, necesitamos a, a Elvira Martuk o Felicity Farsir, la que queráis. Necesitamos a Todd de Blaster McQueen, necesitamos a Geratani, necesitamos a Selin Jin y necesitamos a Didi Butterman y a Lei Cheung. ¿Vale? Ocho ingenieros. Exactamente. ¿Vale? Eh, con esos ingenieros que en mi guía, en la guía que llamamos la guía, si buscáis en mi canal. Eh, os explico cómo desbloquear los cagando leches eh, Ya os digo, lo más complicado son los 5000 años luz A partir de ahí es todo es todo súper rápido Y luego recoger materiales hoy en día, ya os digo Para las piedras, lo mejor es que sigáis la, la guía de coger las piedras rápidamente eh, Los materiales de 4, piedras de nivel 4 rápidamente 
que la rehicimos hace poco. De hecho, voy a volver a rehacerla disparando misiles y cogiendo con drones. En algún momento, cuando vuelva a ir, la volveré a hacer. Para... Mira, esta es otra forma de hacerlo, con misiles y drones. Eh, la forma de siempre de bajar con el SRV, pues ahí está. Para la... los materiales procesados, eh, se publicó ayer o antes de ayer la guía de recoger señales de nivel 5, que ahora mismo es lo mejor. O sea, vas a una señal de nivel 5, llenas ese material a tope... Eh, vas a, hay seis tipos de, de sistemas en los que puedes recoger esas señales Vas a esos seis tipos de sistemas eh, coges ese, Rellenas esas seis señales Vas, lo intercambias por lo que quieras Las veces que necesites hacerlo Y ya está Y para los datos La cobra estrellada de, de Jameson Como siempre Vas a la cobra, rellenas los datos de, de 4 y 5 que hay ahí Que además han puesto, han puesto más más cacharritos para escanear y, y además nos rellenan muchísimos más datos que antes en cero coma se llenan en tres veces que entres y salgas los has llenado entonces y esos datos los cambias por los que necesites y ya está eh, la verdad es que pff, es súper fácil ingenierizar hoy en día ya os digo esos tres sistemas no hace falta nada más esas tres cosas piedras en, la, en donde recoger las piedras de nivel alto como siempre eh, señales de nivel 5 casi como siempre os diría lo que pasa es que hoy en día con una sola señal llenas a tope y no hace falta entrar y salir del juego ni nada y, la, y los datos en la cobra estrellada, ya está Con, en cuanto os hagáis la lista de la compra hoy en día utilizamos el Ed Odyssey Materials Helper en vez del Ed Engineer, pero podéis utilizar los dos eh, si queréis saber bien todas estas guías, podéis entrar a mi Discord guías para principiantes o utilizar la playlist de, de guías de, de YouTube eh, para encontrarlas todas, es muy fácil eh, ya os digo, las de guías para principiantes ahí está todo, y las voy actualizando con las formas más rápidas y más nuevas de coger las cosas Así que nada, eh, dicho esto, a mí me ha molado muchísimo la nave, yo me lo he pasado teta con ella. Eh, vamos a hacer la siguiente y la veréis en el próximo vídeo, veréis la review de la, de la... Los iré publicando estos vídeos probablemente los, los lunes, entre los lunes y los jueves en YouTube. ¿vale? Si hacemos guías que no sean de esta serie de las Gizramus eh, Semuasco, eh, solo publicaremos estas los lunes y las guías de siempre las publicaremos los jueves, ¿vale? O los vídeos de no sé cuántas cosas, ¿qué tal? ¿Sabéis? Así que, pues, si, si veis los vídeos en YouTube, pues acordaros un poco de esto. Vamos a funcionar un poco así. Son 40 naves, 40 reviews de naves, 40, 40 builds de multicañones. Y la vamos a probar todas y, y vamos a, vais a poder hacer la comparación, porque creo que le voy a hacer una playlist propia y así las la podéis ver. Eh, podéis ver la playlist de todas las builds de multicañones. Si se nos ocurren hacer más movidas como esta en el Elite, más build de otra cosa, pues ya iremos viendo, ¿vale? Dicho esto, eh, para la gente que veáis esto en YouTube, muchas gracias. Eh, darle a like, compartir, podéis dejar comentarios en los comentarios, ya sabéis, son comentarios, no preguntarios. Si queréis preguntar algo, os recomiendo que os paséis por los directos en Twitch y YouTube, preferiblemente Twitch, a partir de las 6-7 eh, todos los días, prácticamente. Algún día fallo, pero muy pocos. Todos los días en directo a partir de las 6-7 hasta la hora de cenar mínimo. Y... Y ahí si queréis preguntar algo, pues tenéis más posibilidades de que las respuestas sean un poco más personalizadas y más guays, ¿no? Y que podamos indagar más en lo que sea que os inquiete. Así que eso, dadle a like, compartir todos esos rollos. Gente que estáis en Twitch, nos vemos ahora mismo. Gente que estáis en YouTube, ser buenos, comer mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Artistas. Buenas, Kirigake. Buenas, Sepan. Buenas, Sepan, no. ¿Dónde está la configuración de cambiar de combate? Ahora te lo busco. Ahora te lo...